ஹலோ எரி ஒன் இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம பார்க்க போகிறது எம்ஆர்பி குவிஸ் ஃபார்ட்டி ஒன்னோட பார்ட் ஒன் அண்ட் இதில் நம்ம பார்க்க போகிற சப்ஜெக்ட் பயோ கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் கிளினிக்கல் பேத்தாலஜி இதில் பார்க்க போகிற டாபிக்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது கம்ப்ளீட்டாக ப்ரோட்டீன்ஸை பற்றினது இதுக்கு முன்னாடி குவிஸ் ஃபார்ட்டியில் நம்ம பார்த்தது கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இன்றைக்கி ஃபார்ட்டி ஒனில் நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ரோட்டீன்ஸோடது ஸோ லெட்ஸ் பிகின் வித் த ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோலாம் நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதெல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க Let's begin the first question. Which is an amino acid? Now, what is amino acid? What is amino acid? Amino acid is in the amino acid. So, what is the amino acid? 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 There is a bond which indicates one hydrogen. This is the amino acid. What is the amino acid? The two hydrogen are double bond. That is the single bond. That is the amino acid. அமினோ அமினோ ஆசிட் இல்லை அமினோ குரூப்னு சொல்லுவாங்க இதுவே டபுள் பாண்ட் இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் இமினோ ஆசிட்னு சொல்லுவாங்க அவ்வளோதான் ஸோ இந்த அமினோ குரூப்பில் சிங்கிள் பாண்ட் இருந்துச்சுன்னா அமினோ ஆசிட் டபுள் பாண்ட் இருந்தால் இமினோ ஆசிட் ஸோ இதில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இதில் என் கூட டபுள் பாண்ட் வந்து இருக்கும் இது வந்து இமினோ ஆசிட் அது வந்து எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த அமினோ ஆசிட்ஸில் எது வந்து ஒரு இமினோ ஆசிட்னு சொல்லுவாங்க இந்த சாய்ஸஸ் சீரைன் ஆலனைன் ப்ரோலைன் கிளிசரைன் இதில் ப்ரோலைன் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு இம்யூன் ஆசிட் பிகாஸ் இட் கண்டெயின் என் டபுள் பாண்ட் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கொஷின் விச் இஸ் த தேர்ட்டி நைன் ரெசிடிவ் ஹார்மோன் ஆஃப் ஆன்டீரியர் பிட்யூட்ரிக் கிளாண்ட் பிட்யூட்ரிக் கிளாண்டில் ஆன்டீரியர்னு ஒன்று இருக்குது போஸ்டீரியர்னு ஒரு ஏரியாஸ் இருக்குது இதில் ஆன்டீரியர் பிட்யூட்ரிக் கிளாண்டில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு ஹார்மோனில் தேர்ட்டி நைன் ரெசிடியூஸ் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் அது எந்த ஹார்மோன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அது என்ன ரெசிடியூ அப்படின்னா டூ ஆர் மோர் டூ ஆர் மோர் அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து பாண்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் ரெசிடியூ டூ ஆர் மோர் அமினோ ஆசிட்ஸ் இதுக்கு பேர் தான் ரெசிடியூனு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி முப்பத்தி ஒம்பது ரெசிடியூ கொண்ட ஒரு ஹார்மோன் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த சாய்ஸஸ் இன்சுலின் பிராடிகைனின் குளுக்ககான் கார்டிகோட்ரோபின் இதில் ஆன்டியோ பிட்டியூட்லேருந்து ரிலீஸ் ஆகிற ஒரே ஒரு ஹார்மோன் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நோ ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சாலும் இது ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் நான் கெமிஸ்ட்ரி தெரியணும்னே அவசியம் கிடையாது த ரைட் ஆன்சர் இஸ் கார்டிகோட்ரோபின் இந்த ஹார்மோன் தான் தேர்ட்டி நைன் ரெசிடியூ கொண்ட ஒரு ஹார்மோன் தட் இஸ் ரிலீஸ்டு ஃப்ரம் ஆன்டீரியர் பிட்டியூட்ரி கிளாண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஃபாலோயிங் ஏர் அமினோ ஆசிட்ஸ் டெரைவ்டு ஃப்ரம் ப்ரொப்பியோனிக் ஆசிட் எக்ஸப்ட் இங்கே கீழே கொடுத்துருக்கிற நாலு அமினோ ஆசிடில் ஏதோ ஒரு அமினோ ஆசிட் ப்ரொப்பியோனிக் ஆசிட்லேருந்து டெரைவ் ஆகலை அது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ மூணு வந்து டெரைவாக இருக்குது ஏதோ ஒன்று எக்ஸப்ஷன் அது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க த சாய்ஸஸ் ஆலனைன் ஃபீனைல் ஆலனைன் தைரோசின் திரியோனைன் இதில் ஆலனைன் ஃபீனைல் ஆலனைன் தைரோசின் இந்த ஃபஸ்ட்டு மூணுமே ப்ரொப்பியோனிக் ஆசிட்லேருந்து டெரைவ் ஆகிறது தான் ஆனால் திரியோனின் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் டெரைவ்டு ஃப்ரம் ஆஸ்பார்டிக் ஆசிட் நெக்ஸ்ட் கொஷின் டேஷ் பாஸ்டுலேட்டட் த டபுள் ஹெலிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டிஎன்ஏ இந்த டிஎன்ஏவில் வந்து இந்த டபுள் ஹெலிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த ஹெலிக்ஸை யார் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பாஸ்டுலேட் பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க த சாய்ஸஸ் ஆண்டன் வான் லூவன் ஹாக் ஃப்ரெட்ரிக் சேங்கர் மெண்டல் வாட்ஸன் அண்ட் ஃப்ரான்சிஸ் கிரிக் இதில் எல்லாருக்குமே மோஸ்ட்லி தெரியும் வாட்ஸன் அண்ட் கிரிக் ஃப்ரான்சிஸ் கிரிக்குன்னு சொல்லுவாங்க இவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டிஎன்ஏவோட டபுள் ஹெலிக் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து போஸ்டுலேட் பண்ணுவாங்க ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டி நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் கொஷின் அமினோ ஆசிட் ஸ்டார்ட் மெல்ட் அபோவ் விச் டெம்பரேச்சர் அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து மெல்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அது எந்த டெம்பரேச்சருக்கு மேலே போச்சுன்னா த சாய்ஸஸ் டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் ஹியர் த ரைட் ஆன்சர் இஸ் டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் அமினோ ஆசிட்ஸை வந்து டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மேலே ஹீட் பண்ணும்போது இட் வில் ஸ்டார்ட் டு மெல்ட் ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ இதில் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறதும் டெக்னிக்கலி கரெக்ட் ஆனால் மினிமம் பாயிண்ட்டுங்கிறது டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ அதுதான் வந்து அப்ரோப்ரியேட்டான ஆன்சர் 
Next question, which is used as a flavoring agent in food industry? Food industry is a flavoring agent. It is used as amino acid. Use the choices, glycine, valine, monosodium glutamate, leucine. Here the right answer is monosodium glutamate. This is the glutamate glutamate is used as amino acid. One derivation of one is monosodium glutamate. This is mostly we can see in the food table, particularly in the cake. In the cake, there is a different taste because the taste is called umami. And the umami taste is called monosodium glutamate. This is very special. That's why we use the food industry in the food industry. Next, seventh question. Which amino acid analog is an anti-cancer drug? That is why we use the cancer against the cancer drugs. That is why we use the cancer amino acid in the cancer treatment. That is why we use the choice is Cyclosirine, Azazirine, Methionine, Phenylalanine. This is an anti-cancer drug. Azazirine is an amino acid analog that is used in Cancer treatment. Next question. Proteins contains dash number of amino acids. Protein la yatta amino acids present hai ko. Ada wado general of protein ke dhanga wado human ko rikide abdi naartham. The choices: 20 number of amino acids, sila 40, 60, 50. The right answer is 20 amino acids. Ada wado human ko rikide abdi protein la. 20 amino acids on the present arco. So the right answer is option A. Next question. Which amino acid is abundantly found in collagen? Abundantly abdina rumba adigama. Yenda amino acid on the collagen la rumba rumba adigama present arco. They have been catering. The choices collagen abdin the protein and the protein la yena type of amino acid. Ado yeda adigama arco. The choices glycine. Lysine, proline, all. This is glycine, lysine, proline. This is the collagen that is abundantly available. So the right answer is option D, all. Next question. Which amino acid is easily soluble in water? Water is soluble in water. That is easily soluble in water. What is the amino acid? The choices glycine, valine, Tyrosine, tryptophan. Here the right answer is glycine. Glycine is an amino acid. More water soluble compared to other. This is practically insoluble. So, this is water soluble. This glycine. Next question. All amino acids have the following groups. In the amino acids, like all amino acids, that is present group. The choices carboxyl group, amino group, hydrogen atom, all. This is a carboxyl group. Amino acid is the same. This is the CO group. This is the carboxyl group. This is the inner side. That is the amino acid. The right side is the CO. The left side is the amino group. What is it? This is the same thing as hydrogen atom. So, hydrogen is obviously present. This is not the amino acid, but it is the same as hydrogen. So, this is the same thing. So, the right answer is option D, all. If you take any amino acid, that means the three of them are the same as the same. Carboxyl group, amino group and hydrogen atom. Next question. Which are heterocyclic amino acids? In the case of the choices, what is the heterocyclic amino acid? The choices, tryptophan, histidine, proline, all. Here the right answer is option D, all. In the case of the choices, what is the heterocyclic amino acid? Next, 13th question. Which amino acid contains imidazole ring in its structure? In the amino acid groups, there is amino acid in the aliphatic and aromatic. In the case of the imidazole ring, there is an amino acid in the imidazole ring. The choices are proline, histidine, 
ட்ரிப்டோஃபேன் ஆயில் இதில் இமிடசோல் ரிங்கு கொண்டது ஹிஸ்டடின் அப்படிங்கிற அமினோ ஆசிட் இந்த ட்ரிப்டோஃபேன் எடுத்துட்டிங்கன்னா அங்கே இண்டோன் ப்ரசண்டாக இருக்கும் ரோனைன் எடுத்திங்க அப்படின்னா அங்கே பி ஃபார் பைரோலிடோன் பைரோலிடோன் ஆர் பைரிடின் ஐ திங்க் பைரோலிடோன் தான் இருக்கும் ஸோ பி ஃபார் பைரோலிடோன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ப்ரோலைன் கிடையாது ஹிஸ்டடினில் தான் இமிடசோல் ரிங்கு ப்ரெசண்டாக இருக்கும் ட்ரிப்டோஃபேன் வந்து இண்டோல் ரிங்கு ப்ரெசண்டாக இருக்கும் So the right answer is option B. Next question. Following are basic amino acids except. Amino acids are based on three types of amino acids. Based on its acidic or basic, uh, basicity. One is acidic amino acid. One is basic amino acid. The last one is neutral amino acids. In this case, there are three basic amino acids. There are three basic amino acids. ஏதோ ஒன்று பேசிக் கிடையாது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அது எதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் த ஜாய்ஸஸ் லைசின் அர்ஜினைன் ஆஸ்பார்டேட் ஆர்னிதைன் ஹியர் த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆஸ்பார்டேட் உங்களுக்கு இந்த அமினோ ஆசிடோட ஃபுல் நேம் தெரிஞ்சாலே போதும் இந்த ஆஸ்பார்டேட் அப்படிங்கிறது ஆஸ்பார்டிக் ஆசிட்னு கூட சொல்லுவாங்க பிகாஸ் இது வந்து ஒரு ஆசிட் ஸோ இட் இஸ் நாட் அ பேசிக் அமினோ ஆசிட் It is an acidic type. So the right answer is aspartate. Next question. Following are branched amino acids except. In the case of the amino acids, branched amino acids are the three. There is no exception. There is no exception. There is no exception. The choice is leucine, isoleucine, valine, thyrosine. This is leucine, isoleucine. This is the two. சிமிலர் நேம்ஸ் ஸோ இது ரெண்டுமே கம்ஸ் அண்டர் ஒன் கேட்டகரி தட் இஸ் பிரான்ச்சு டாமினோசிட் வேலைனா தைரோசினா த ரைட் ஆன்சர் இஸ் தைரோசின் தைரோசின் அப்படிங்கிறது பிரான்ச்சு டாமினோசிட் கிடையாது மீதி இருக்கிற மூணுமே பிரான்ச்சுடு அமினோ ஆசிட்ஸ் தான் இந்த தைரோசின் பிலாங்ஸ் டு அன்பிரான்ச்சுடு அமினோ ஆசிட் குரூப் ஸோ இந்த ஃபிஃப்டீன் கொஷின்ஸோட இந்த டாபிக் ஒன் அதாவது இந்த பார்ட் ஒன் ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்ட் டூவில் சிக்ஸ்டீனில் ஸ்டார்ட் பண்ணி ரிமைனிங் கொஷின்ஸ் வந்து கண்டினியூஸாக பார்க்கலாம் இந்த குவிஸ் ஃபைனில் டோட்டலாக ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் கொஷின்ஸ் இருக்கும் இதெல்லாம் நம்ம அப்கமிங் கிளாஸஸில் பார்க்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தது குவிஸ் ஃபார்ட்டி ஒன்னோட பார்ட் ஒன் தான் இன்றைக்கி பார்த்துருக்கோம் இந்த சப்ஜெக்ட் பயோ கெமிஸ்ட்ரி இன்றைக்கி பார்த்த டாபிக்ஸ் வந்து கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் ரோல் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆலி பெப்டைட்ஸ் அண்ட் அமினோ ஆசிட் ஸோ இது மூணுமே பேசிக்காக ஒரே நேம் சொல்லணும்னா ப்ரோட்டீன்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் அண்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் குவாலிட்டேட்டிவ் டெஸ்ட் பயாலஜிக்கல் வேல்யூ டிஃபிஷியன்சி டிசீசஸ் இதெல்லாம் பின்னாடி போக போக மீதி டாபிக்ஸ் எல்லாம் வரும் அண்ட் ரிமைனிங் டாபிக்ஸ் கூடிய சீக்கிரம் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸ்டே டியூன்ட் அண்ட் இதே மாதிரி ஓவரால் பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஒன் பிடிஎஃப் ஃபைல்ஸு இந்த மாதிரி இருக்குது அதாவது ஒவ்வொரு பிடிஎஃப் ஃபைல்ஸ்லேயும் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இல்லை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அந்த மாதிரி டோட்டலாக ஃபிஃப்டி ஒன் பிடிஎஃப் ஃபைல்ஸ் இருக்குது இதோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வீடியோஸ் ஒன் பை ஒன் அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் யூடியூப்பில் ஆல்ரெடி ஒரு ஆயிரம் கொஷின்ஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா அதுக்குன்னு ஒரு பிளே லிஸ்ட் இருக்குது அந்த பிளே லிஸ்ட்டோட லிங்க்கு இங்கே மேலே காரில் கொடுக்குறேன் அதை கிளிக் பண்ணி கூட நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நீங்கள் ஏதாவது எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த ஒன் மார்க்லாம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் இந்த ஒன் மார்க்கெல்லாம் என்கிட்ட பிடிஎஃபாக பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் அது வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த ஒன் மார்க்லாம் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கு நீங்கள் மெம்பர்ஷிப் கூட ஜாயின் பண்ணலாம் அதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜாயின் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணி யூ கேன் ஜாயின் ஃபார் எனி ஆஃப் த மெம்பர்ஷிப் அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட்டில் கேளுங்கள் அண்ட் இதே மாதிரி எஜுகேஷன் கண்டென்ட்ஸ் பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோட மீட் பண்ணுறேன் அண்டிதன்ஸ் பை ஃப்ர